ഹായ് ഞാൻ റിയാസ് ആർ എസ് ടെക് ആൻഡ് ട്രാവൽ വ്ളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽ ബട്ടണോടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ആൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എത്തുകയുള്ളൂ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈലിലെ ചാർജ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ദൂര യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെറുതെ ടൈം പാസിന് വേണ്ടി നോക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെ ആവശ്യത്തിന് മെയിൽ അയക്കാനും മറ്റും അങ്ങനെയും നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് ഗെയിം കളിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ തന്നെ ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം സാധാരണയിൽ നിന്നും വളരെ സ്പീഡിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാർജ് തീർന്നു പോകും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ചാർജ് തീർന്നു പോകും ചിലരുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടാവും അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന മൊബൈലിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് നാലായിരം അയ്യായിരം എം എ എച്ച് ഒക്കെ പവറുള്ള ബാറ്ററിയാണ് ഇറങ്ങുന്നത് എന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് എത്ര കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്താൽ ബാറ്ററി ഉറപ്പായിട്ടും തീർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ തീർന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കാകെ ഒരു ടെൻഷനാണ് കാര്യം ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റുള്ള ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് മൊബൈലിൽ നോക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ അയക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കോൾ ചിലരുടെ മൊബൈൽ ഒരു മൊബൈലേ ഉള്ളെങ്കിൽ കോൾ തന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബന്ധു വീട്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നൊരു മൊബൈൽ ചാർജർ മേടിച്ച് നമുക്കത് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല നമ്മൾ ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മളൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്താണൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ വാങ്ങി നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെത്തും അപ്പോൾ ആ പരിചയമില്ലാത്ത ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചാർജർ വാങ്ങി മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്ലഗ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുന്ന കേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൊബൈൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ അവസരമാണ് ഹാക്കർമാർ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയാണ് ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സോറി നിങ്ങളുടെ ചാർജർ നിങ്ങൾ മൊബൈലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സമയം മുതൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രണം ഈ ഹാക്കേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേബിൾ ഹാക്കർമാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്കർമാർ വെച്ച കേബിളാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയം മുതൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഹാക്കർമാരുടെ കയ്യിലാകും ഹാക്കർമാരുടെ കയ്യിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈല് സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണയായി ചിലപ്പോൾ ചാർജ് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ആവുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഒരു പക്ഷേ കൈ കൈ തട്ടി കയ്യാണം ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ആയതാവും എന്ന് കഴിയും നിങ്ങൾ വീണ്ടും സ്ക്രീൻ ലോക്ക് അഴിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് അഴിച്ചു കഴിയുന്ന ആ സമയം മുതൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഉള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും എല്ലാ ഡാറ്റാസും ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഹാക്കർമാർക്ക് ചോർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ചില ആൾക്കാർ നമുക്കറിയാം ബാങ്കിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പോലും മൊബൈലിലാണ് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കറക്റ്റ് പാസ്വേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ അടിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അകപ്പെട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ അതായത് പ്രൈവസി ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഹാക്കർമാർക്ക് ചോർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചാൽ ഇവർ മൊബൈൽ ചാർജറിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും സംശയിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാര്യം ഒരു യു എസ് ബി ഡ്രൈവ് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം അത് നമ്മുടെ